బైబిల్లో ఒక జంట ఉంది యాకోబ్ అనే ఒక వ్యక్తి ఆ యాకోబ్కి ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారు లేయా రాహేలు రాహేలు రెండవ భార్య చాలా అందగత్తి మామ మోసం చేసి జబ్బు కాలదైనటువంటి లేయ నుంచి పెళ్లి చేశాడు రాహేలు చాలా అందగత్తి తన అక్క అయినటువంటి లేయ అంత అందంగా ఉండదు ఎప్పుడైతే ఈమె అందంగా ఉండదో యాకోబ్ లేయాన్ని ఎక్కువ ప్రేమించలేదు ఎక్కువ రాహేల్నే ప్రేమించాడు సంసారం అయితే చేస్తున్నాడు తప్ప ప్రేమ లేదు అనురాగం లేదు అందుకనే ఆ యొక్క దీన స్థితిలో ఉన్న లేయాన్ని చూచి దేవుడు దయ చూపి లేయ గర్భాన్ని తెరిచాడు కానీ తాను ప్రేమిస్తున్న రాహేలు గర్భాన్ని తెరవలేదు అందుకనే లేయ తన గర్భఫలం పుట్టిన వెంటనే అతనికి పేరు పెట్టింది రూబేను అని అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎప్పటికన్నా నా భర్త నన్ను ప్రేమిస్తాడు అని తీరా బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత వచ్చాడు భర్త బిడ్డను ముద్దు పెట్టుకుని బిడ్డను అఫెక్షనేట్ గా చూసుకుంటున్నాడు కానీ తన భార్య లేయ పట్ల అఫెక్షన్ లేదు ప్రేమ లేదు మరలా దేవుడు ఆమెను చూచి రెండోసారి కూడా ఆమె గర్భాన్ని తెరిచాడే తప్ప రాహేలు గర్భాన్ని తెరవలేదు రెండోసారి ఆ బిడ్డను పుట్టినప్పుడు ఆ బిడ్డను పట్టుకుని ఈసారి నా దేవుడు నా యొక్క దీన స్థితిని చూశాడు అనే మాటకి అర్థం ఇచ్చే సిమియోను అని పేరు పెట్టుకుంది ఆ తర్వాత మరలా దేవుడు మూడో బిడ్డను ఇచ్చాడు ఈసారి ఆ బిడ్డకి పేరు పెట్టే ముందు ఏమనుకున్నా తెలుసా ఎప్పటికైనా నా భర్త ప్రేమను అనురాగాన్ని నేను పొందుకుంటాను ఎందుకంటే నా భర్తకు ముగ్గురు కుమారుల్ని కన్నాను కదా అని చెప్పి హత్తు కొనును అని అర్థం ఇచ్చే లేవి అని పేరు పెట్టింది అయినప్పటికీ కూడా ముగ్గురు బిడ్డలను బట్టి ఆనందిస్తున్నాడు గర్విస్తున్నాడు కానీ ఈ భర్త అయినటువంటి యాకోబు ప్రేమ లేదు అనురాగం లేదు అయినా నాలుగో బిడ్డను దేవుడు ఆమెకే ఇచ్చాడు ఈసారి ఇంకా భర్త సంగతి ప్రక్కన పెట్టి దేవా నీకు స్తోత్రాలు అని చెప్పి స్థుతి అని అర్థం ఇచ్చే యోధా అని పేరు పెట్టింది యోధా వంశావల్లో ఉన్న యేసు క్రీస్తు వచ్చారు గమనించండి నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే భార్యలు భర్తల యొక్క అనురాగము గురించి తప్పిస్తారు బైబిల్ చెప్తుంది అవ్వ ఆదాము జీవితం మనం చూసినట్లయితే ఆది దంపతులు అవ్వతో చెప్తున్నాడు నీ భర్త పట్ల నీకు వాంచ కలుగను ప్రతి భార్య కూడా భర్త దగ్గర నుండి ఒక అనురాగాన్ని ఒక ఎఫెక్షన్ కోరుకుంటుంది దగ్గరికి చేర్చుకుని మంచిగా మాట్లాడడం ఆ షోల్డర్ మీద చేసి ఏంటమ్మా ఏంటి డల్గా ఉన్నావు ఏంటి అని అలాగ అనురాగంతో మాట్లాడే రిలేషన్ ఏ భార్య భర్తల మధ్య లేకపోతే దానికి భర్తే రెస్పాన్సిబుల్ భార్య భర్తల మధ్య ప్రేమ లవ్ అనేది ఏంటి అంటే ఐ లవ్ యూ అంటే అది లవ్ కాదు అక్కడ భర్త భార్యకు తన అనురాగాన్ని చూపిస్తే ప్రేమ ఉన్నట్టు భార్య భర్తకు రెస్పెక్ట్ చూపిస్తే ప్రేమ ఉన్నట్టు ఇటు రెస్పెక్ట్ అయినా ఇటు ఎఫెక్షన్ అనురాగం అయినా బోత్ ఆర్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ లవ్ లవ్ యొక్క బై ప్రొడక్ట్స్ ప్రేమ లో నుండే భార్య భర్తకి గౌరవం ఇవ్వాలి భయపడి కాదు ప్రేమతో గౌరవించాలి అదే విధంగా భర్త భార్యని ప్రేమతోనే అనురాగం చూపించాలి లవ్ నుండే ఎఫెక్షనేట్ కలిగి ఉండాలి ఈరోజు వాక్యాన్ని విన్న మనమందరం కూడా మన కుటుంబంలో మన గృహాల్లో తల్లిదండ్రులతో మనము భార్య భర్తల మధ్య తోబుట్టులతో మనము మన బిడ్డలతో మనము మంచి ప్రేమ కలిగిన ఎఫెక్షనేట్ రిలేషన్తో మనం ఉందాం ఒకవేళ మంచి పరిపక్వత చెందిన క్రైస్తవుడు అయితే ఎదుట వాణి దగ్గర నుంచి రాకపోయినా నీ నుంచి ఇస్తూ ఉండు అప్పుడు దేవుడు నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని బహుగా దీవించి హెచ్చిస్తాడు దేవుడు తన పరిశుద వాక్యం మన జీవితంలో నెరవేర్చి నిజమైన ప్రేమ అనురాగముతో పరిశుద్ధాత్ముడు మనల్ని నడిపించి దీవించునుగాక ఆమెన్ పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మా జీవితంలో మీరు మాకు ఇచ్చిన సంబంధాలు భార్య భర్తల మధ్య సంబంధము తల్లిదండ్రులు బిడ్డలు తోబుట్టూరు సంఘస్థులు నాయన మా మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని నిజమైన ప్రేమ నిజమైన అనురాగముతో నింపి నీకు ప్రియమైన బిడ్డలుగా మమ్మల్ని జీవింపచేసి మమ్మల్ని దీవించి నీ ఆశీర్వాదమును శాశ్వత జీవమును మా కుటుంబాల్లో సమృద్ధిగా దయచేయమని ఏసు నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొని నాను తండ్రి ఆమెన్ 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 గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రైస్ అలాడ్